டிசம்பர் ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது அன்றைக்கி இந்திய அரசாங்கம் ஒரு ஆணையம் ஒன்று பிறப்பிச்சிருந்தாங்க என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா முழுசும் இருக்க டோலில் இனிமே பணம் கட்டி யாரும் செல்ல முடியாது எல்லா வாகனங்களும் கண்டிப்பாக ஃபாஸ்டேக் அஃபெக்ட் பண்ணியிருக்கணும் அந்த ஃபாஸ்டேக் இருக்க வாகனங்கள் மட்டும் தான் இனிமே டோலை கிராஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க அது டெல்லி எனக்கு டிசம்பர் ஃபிஃப்டீன் சொன்னாங்க இப்போது ஜனவரி ஃபிஃப்டீன் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்குள்ளே எல்லா வாகனங்களும் கண்டிப்பாக ஃபாஸ்டேக் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது சில வாகன ஓட்டிகளுக்கு ஐஸ்வர்ய உடைய கூடிய விஷயமா இருக்கணும் என்னடா இது திருதிப்புன்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறோம் ஆனால் இந்த விஷயம் வந்து இன்னைக்கு நேற்று வந்த விஷயம் கிடையாது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுலேயே கவர்மெண்ட் இனிஷியேட் பண்ணியிருக்காங்க அதை படிப்படையாக இனிஷியேட் பண்ணி இன்னைக்கு ரொம்ப கடுமையான சட்டமாக மாற்றிட்டு இருக்காங்க ஸோ இதுக்கெல்லாம் முன்னாடி ஃபாஸ்டேக் தான் என்ன அப்படின்னு முதல்ல தெரிஞ்சுக்கும் ஃபாஸ்டேக் அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரீபெய்ட் ரீசார்ஜபிள் ஸ்டிக்கர் ஆர் கார்டு அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த ஸ்டிக்கரை உங்கள் காரோட விண்ட்ஸ்கிரீனில் ஒட்டிட்டு நீங்கள் டோலை கிராஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த கா ஃபாஸ்டேக்கோட லிங்க் இருக்க பேங்க் அக்கௌண்ட்லேருந்து அமௌண்ட் டெபிட் ஆகிக்கும் முன்னாடி நம்ம டோலை கிராஸ் பண்ணுறப்ப காசு கொடுத்து போயிட்டு இருப்போம் இப்போ காசாக கொடுத்து போக தேவையில்லை பட் உங்கள் அக்கௌண்ட்டில் டெபிட் ஆகிடும் நீங்கள் ஈஸியாக டோலை விட்டு வெளியேறலாம் ஸோ இந்த விஷயத்த ஏன் ஃபாஸ்டேக் விஷயத்தை ஏன் கொண்டு வராங்க அதுக்கு என்ன காரணம் சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டோல் பிளாஸில் இருக்க கூட்ட நெரிசல் நிறைய வாகனங்கள் சேர்றப்ப ரொம்ப கூட்ட நெரிசலாக இருக்கு அந்த ஹியூமனால் சமாளிக்க போட முடியல அப்படின்றதுக்காக அந்த எலக்ட்ரானிக் டெக்னாலஜியை கொண்டு வந்திருக்காங்க இது மூலமாக கூட்ட நெரிசலை தவிக்கலாம் உங்க வாகனோட ஃபியூல செலவை குறைக்கலாம் இது மாதிரி நிறைய காரணங்கள் கவர்மெண்ட் சொல்லுது ஸோ இந்த ஃபாஸ்டேக் எங்கே வாங்கலாம் எப்படி வாங்கலாம் அப்படின்ற டவுட் எல்லாருக்கும் இருக்கும் ஃபாஸ்டேக் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டோல் பிளாசாஸ்லேயே சின்ன கேம்ப் மாதிரி போட்டிருக்காங்க இந்த ஏர்டெல் ஸ்டேட் பேங்க் இவங்கெல்லாம் கேம்ப் மாதிரி போட்டு இந்த மொபைல் சிம் விற்கிற மாதிரி விற்றுக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்க கிட்ட அவங்க ஆர்சி புக் காப்பி ஐடி ப்ரூஃப் ஃபோட்டோ ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் பே பண்ணிங்கன்னா அவங்களே ஃபாஸ்டேக் ரிசீவ் பண்ணுறாங்க அப்படி என்னால் முடியாது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏர்டெல் பேடிஎம் இந்த மாதிரி சே இவங்கெல்லாம் வந்து ஆன்லைன்லேயே நீங்கள் அப்ளை பண்ணி வாங்கலாம் அதில் நிறைய பேங்க்ஸ் ஒரு இருபத்தி ரெண்டு பேங்க்ஸ் வந்து சர்வீஸை ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க ஜஸ்ட் நீங்கள் கூகுளில் போயிட்டு உங்களுக்கு எந்த பேங்க்கில் அக்கௌண்ட் இருக்கோ அந்த பேங்க்கில் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா எஸ்பிஐ ஃபாஸ்டேக் பஞ்சாப் நேஷனல் பேங்க் ஃபாஸ்டேக் அப்படின்னு சர்ச் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஃபாஸ்டேக்கான பர்டிகுலர் லிங்க் வந்துருது அந்த லிங்க் உள்ள போயிட்டு நீங்கள் லாகின் பண்ணி ஃபாஸ்டேக் அப்ளை பண்ணலாம் ஒரு ஃபோர்டீன் டேஸ் அதிகபட்சம் ஃபோர்டீன் டேஸில் அவங்க வீட்டுக்கு வந்து ஃபாஸ்டேக் வந்துருது நான் ஏர்டெல் தான் ஃபாஸ்டேக் அப்ளை பண்ணி வாங்கினேன் ஏர்டெல்ல ஃபாஸ்டேக் அப்ளை பண்ணணும்னா நீங்கள் ஏர்டெல் கஸ்டமராக இருக்கணும் அப்படின்லாம் அவசியம் கிடையாது நீங்கள் எந்த மொபைல் நெட்ஒர்க்கோட கஸ்டமராக கூட இருக்கலாம் ஜஸ்ட் பிளே ஸ்டோரில் போயிட்டு ஏர்டெல் தேங்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அப்ளிகேஷன் இருக்கும் அதை டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க அதை டவுன்லோட் பண்ணிட்டு உள்ள போயிட்டு உங்க மொபைல் நம்பரை போட்டீங்கன்னா ஒரு ஓடிபி ஒன்று வரும் அந்த ஓடிபி வந்ததுக்கு அப்புறம் நீங்க ஏர்டெல் பேமெண்ட் பேங்க்ல ஒரு அக்கௌண்ட் மட்டும் கிரியேட் பண்ற மாதிரி இருக்கும் ஜஸ்ட் உங்க நேம் இந்த பேசிக் டீடைல்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டு ஒரு ஐடி ப்ரூஃப் ஒன்று கொடுக்கணும் உங்க ஓட்டர் கார்டு ஏதாவது ஒரு ஐடி ப்ரூஃபை கொடுத்து அந்த ஏர்டெல் பேமெண்ட் பேங்க்ல ஒரு அக்கௌண்ட் மட்டும் கிரியேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும் அதுக்கப்புறம் அதுக்குள்ள போட்டால் ஃபாஸ்டேக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை போய் பை ஃபாஸ்டேக் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா உங்க வண்டியோட ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பரை கொடுத்துட்டு ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் சைட் ஆஃப் ஆர்சி புக்கு அதோட இமேஜ் மட்டும் அப்லோட் பண்ணிட்டு உங்கள் அட்ரஸ் கொடுத்தீங்கன்னா எங்கள் வீட்டுக்கு வரது ஒரு ஃபோர்டீன் டேஸ் ஆகும் இவங்க வந்து ஃபோர் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க அவங்க சார்ஜ் பண்ணுறது ஃபோர் ஃபிஃப்டிக்கான பிரேக்அப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இரநூறுவா காசு அண்ட் டெபாசிட்டாக வாங்குறாங்க இதை வந்து நீங்கள் அந்த ஃபாஸ்டேக் க்ளோஸ் பண்ணுறப்ப திருப்பி வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த நூறுரூவா வந்து அந்த ஃபாஸ்டேக்கான வேலை இன்னொரு நூற்றம்பது ரூபா பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபாஸ்டேக் கூட மினிமம் பேங்க்ஸ்க்காக வச்சுக்கிறாங்க தொடர் ஏர்டெல் பேமெண்ட் பேங்க்கில் அந்த ஃபாஸ்டேக்னு சொல்லிட்டு தனி வேலட் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க அந்த வேலட்டை வந்து நீங்கள் உங்கள் டெபிட் கார்டை வச்சோ கிரெடிட் கார்டை வச்சோ நெட் பேங்கிங் வச்சோ ரீசார்ஜ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஒரு ஐநூறுவா ஆறுநூறுவா ஏற்றி வச்சிட்டீங்கன்னா அந்த அமௌண்ட்லேருந்து நீங்கள் டோலை கிராஸ் பண்ணுறப்ப டெபிட் ஆகுது நீங்கள் வந்து டேரெக்டாக அந்த ஃபாஸ்டேக்காக ரீசார்ஜ் பண்ண தேவையில்ல அந்த ஃபாஸ்டேக் லிங்க் ஆகிருக்கு அந்த வேலட்டை நீங்கள் ரீசார்ஜ் பண்ணால் போதும் அப்புறம் ஃபாஸ்டேக்கில் நிறைய சந்தேகம் இருக்குது என்னென்ன ஒன்று ஒன்றா பார்ப்போம் முன்னாடிலாம் ஒரு டோலை நம்ம கிராஸ் பண்ணுறோன்னா சிங்கிள்
காரை விட்டுருங்க டோல்ல வந்து மந்த்லி பாஸ் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் ஒன்று இருந்துச்சு இந்த ட்ராவல்ஸ் வச்சிருக்கவங்களாம் அடிக்கடி அந்த டோலை கிராஸ் பண்ணி போயிட்டு போயிட்டு வந்துட்டு இருப்பாங்க அவங்களாம் மந்த்லி ஒரு அமௌண்ட் பே பண்ணால் போதும் அவங்க மந்த் ஃபுல்லாக டோலை கிராஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த சிங்கிள் டபுள் ஆப்ஷன்லாம் அவங்களுக்கு கிடையாது அந்த மாதிரி ஆப்ஷன் ஃபாஸ்டாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இருக்குது அவங்களுக்கு சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்கிட்ட கால் பண்ணி நீ கஸ்டமர்கிட்ட கூப்பிட்டு கே கேளுங்க அவங்க ஒரு அமௌண்ட்டுக்கு ரிசர்ச் பண்ண சொல்லுவாங்க டூ சிக்ஸ்டி சம்திங் ரிசர்ச் பண்ண சொல்லுவாங்க அப்படி பண்ணிங்கன்னா மந்த்லி பாக்ஸ் அவங்க ஃபாஸ்டாக்கு ஆக்டிவேட் ஆகும் அதே மாதிரி சில பேர் வந்து டோலுக்கு பக்கத்துலேயே வீடு இருக்கும் அவங்க டெய்லி டோலை கடந்து போயிட்டு வர மாதிரி தான் இருக்கும் அவங்களுக்குமே ஒரு கன்சஷன் கொடுக்குறாங்க ஸோ என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நான் கடந்த ஒரு ஒரு மாதமாக ஃபாஸ்டாக் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பற்றி சொல்கிறேன் எனக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் செம்மையாக இருக்குது நான் ஃபாஸ்டாக வந்து முடி கே கேஷ் கொடுத்து போனப்போ ரொம்ப டிலே ஆச்சு இப்போ நான் ஃபாஸ்டாக கிராஸ் பண்ணுறது ரெண்டு செகண்ட் தான் சில டோட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபாஸ்டாக் லேனுக்குள்ளேயும் கேஷ் கட்டி போகிறவங்க வர்றாங்க அவங்களால சில டிலே கண்டிப்பாக ஏற்படுது ஸோ எல்லா லேனுமே ஃபாஸ்டாக மாறினா கண்டிப்பாக மேக்ஸிமம் ஃபைவ் செகண்டில் வாகனங்கள் ஃபாஸ்டாக விட்டு வெளியேறிடலாம் இன்னொரு ட்ராபேக் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபாஸ்டாக் கூட அவைலபிலிட்டி நிறைய பேருக்கு நெட்டில் ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ணி ஃபாஸ்டாக் வாங்குறது ரொம்ப சிரமமான விஷயமா இருக்கும் இது எல்லாராலையும் முடியும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது அவங்களுக்குலாம் நிறைய பாயிண்ட் ஆஃப் சேல் போட்டு ஃபாஸ்டாக் கொஞ்சம் நிறைய கொடுக்க ஆரம்பிக்கணும் கொடுக்க ஆரம்பிச்சோம்னா தான் எல்லா வாகன ஓட்டிங்களும் ஃபாஸ்டாக் ஸ்டிக் பண்ணியிருப்பாங்க இன்னொரு விஷயம் இந்த ஃபாஸ்டாக் ரீசார்ஜ் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயமா இருக்கு இந்த மொபைல் ரீசார்ஜ் பண்ணுற மாதிரி டிடிஹெச் ரீசார்ஜ் பண்ணுற மாதிரி எல்லா இடத்துலையும் இந்த ஃபாஸ்டாக் ரீசார்ஜ் பண்ணுறதுக்கான அவைலபிலிட்டி இருந்தால் பெஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்புறம் அந்த ஃபாஸ்டாக் யூஸ் பண்ணால் ஒரு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் கேஷ் பேக் கொடுக்குறதா அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க எனக்கு அந்த மாதிரி எந்த கேஷ் பேக்கும் இது வரைக்கும் வரல கேஷ் கட்டி போனப்போ வாங்கின சார்ஜஸ் விட கொஞ்சம் கம்மி பண்ணாங்க இல்லை கேஷ் பேக் இது மாதிரி ஏதாவது கொடுத்தாங்கன்னா நிறைய பேர் இந்த ஃபாஸ்டாக் யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த ஃபாஸ்டாக்ன்ற விஷயம் ஃபியூச்சரில் வந்து நிறைய விஷயத்துக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறக்கூடியதாக கூட இருக்கலாம் எப்படின்னு சொல்கிறேன்னா நமக்கு ஒரு ஆதார் கார்டு மாதிரி கண்டிப்பாக அந்த காருக்கெல்லாம் ஃபாஸ்டாகின்ற விஷயம் பெருசாக இருக்கும் ஃபியூச்சரில் பெட்ரோல் போடுறதுக்கோ இல்லை காருக்கு எந்த அக்சசரிஸ் வாங்குறது எல்லாத்துக்குமே அந்த ஃபாஸ்டாக் அக்கௌண்ட்டை வச்சு பே பண்ணுறத கூட வரலாம் ஸோ அந்த ஃபாஸ்டாக்னால நிறைய நல்ல விஷயங்களும் இருக்குது சில ட்ராபேக்ஸும் இருக்குது ட்ராபேக்ஸ்லாம் சரி பண்ணிட்டு அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்கன்னா ஃபாஸ்டாக எல்லோரையும் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்த வீடியோ சந்திப்போம் அதுவரை உங்களுக்கு நான் உங்கள் தினகர் நன்றி வணக்கம்